Bueno, la idea era salir del cráter hoy con las prisas, ir a Tadvan a recoger nuestra nueva pompa de agua porque la antigua estaba rota, montarla, ir hasta Van y a las 8 coger mi vuelo. Ahora mismo me encuentro tirada entre Van y Tadvan, que a unos, me quedan como unos 85 kilómetros hasta llegar a Van. Estoy en medio de las montañas y bueno, sabéis que he cambiado mi caja de cambios hace poco en Adana. Bueno, la caja de cambios no funciona más. No soy capaz de meter la, la tercera, la cuarta, la sexta, gracias al cielo, la primera, la segunda y la quinta funcionan. He conseguido llegar hasta una gasolinera donde vamos a intentar llamar a una grúa para que nos lleven hasta van y con un poco de suerte a un taxi y que me dé tiempo a coger mi avión hoy a las 8. Mi vida. Hola amigos, soy Mía. Si acabas de llegar, hace dos años que emprendí este viaje sin límite de tiempo alrededor de Asia para llegar hasta Filipinas a bordo de mi vehículo de expedición Patrick y mi pequeña familia. Después de más de un año descubriendo Turquía, va siendo hora de cambiar de país. Este vídeo es la primera etapa antes de dar el gran paso. Hoy vuelvo a casa a despedirme de mi familia porque seguramente hasta dentro de bastante tiempo no volveré a verlos. O al menos ese era el plan. Si no quieres perderte esta o las próximas aventuras, no olvides de suscribirte al canal antes de que empiece el vídeo. No encuentro nada. Bueno, Nadine ha conseguido eh, llamar a un taxi que va a venir desde Van a buscarme. Pero lo que ahora me da un montón de cosas es dejarle a él así, en medio de la nada, con el camión roto que no funciona y dejarle a él con la responsabilidad de todo esto. Es una movida. ¿En qué caso? Eh? ¿Cómo que es que... Me siento básicamente como el culo. O sea, el hecho de dejar a Nadine así tirado y a las niñas, el camión y yo irme a Madrid, que a ver, no me voy de vacaciones tampoco, voy a ver a mi familia que hace dos años que no la veo y mi madre ahora tiene un problema y tengo que ir a ayudarla. Bueno, acabo de salir del taxi, o sea, esto es mi verdadera odisea. No sé, eh, me ha costado por, por cierto 60 euros, los bancos aquí no sé ni dónde tengo que ir. Estoy todo rayada, tío, estoy todo rayada. Nadie me acaba de escribir que los mecánicos acaban de llegar al camión, que la idea para que no tengamos que volver a pagar toda la reparación de una caja de cambios que fue bastante costosa es que cojan la caja de cambios la desmonten donde he dejado a nadie tirado en la gasolinera la lleven a Adana en coche en Adana la reparen nos la traigan de nuevo a donde Nadine se ha quedado tirado con el camión y la monten allí y bueno pues eso va a tardar más o menos unos cinco días y bueno me acaba de escribir un mensaje para contármelo. Así que esperemos que funcione.
supongo que ahora empieza la parte divertida, que es cuando empieza el caos, porque esto es un aeropuerto en van. No sé dónde tengo que ir, no tengo absolutamente ni idea de por dónde tengo que coger el avión, no hay nada señalado, solo hay gente esperando, como veis, por todos lados. La gente me mira porque tengo la cara en la mano, básicamente. Eh, espero que esté en el lugar adecuado. Me lo odisea. Después de mi vuelo de cuatro horas desde Van a Estambul, he tenido que venir al aeropuerto, ir a aduanas, declarar mi, que mi camión se va a quedar en Turquía. Ah, al menos he podido cenar. Y ahora me esperan ocho largas horas hasta que mi segundo vuelo salga. Así que esto de aquí Va a ser mi super cama de hoy. La noche va a ser larga. La verdad es que en momentos así me doy cuenta por qué es tan guay viajar con Van. Porque tienes tu casa y da igual donde vayas, tienes tu cama, tienes tus cosas, puedes comer, puedes ducharte, huele un mal. O sea, la mochila pesa, es muy incómodo. Lo siento a todos esos viajeros que viajáis en avión, no sabéis lo que os perdéis. Y ahora sí, chicos, buenas noches. Bueno, después de haber pasado una noche durmiendo como un bebé en una silla, o sea, así os lo digo, en una silla, pero he dormido bien. He visto el aeropuerto despertarse y llegar la masificación de gente, por lo que yo compré un camión y dejé de viajar en avión. O sea, sinceramente, Dios mío, cuánta gente hay en los aeropuertos. En fin, estoy intentando buscar la puerta para la que sale mi vuelo, eh, normalmente sale como en 10 minutos y será el último avión que me llevará a mi destinación final y os puedo decir que tengo unas ganas de llegar que no me las creo ni yo. Me voy a pegar una ducha, lo primero que voy a hacer. Bueno, pues aquí estoy, 12 días más tarde, ya de vuelta en el camión. La verdad es que estas últimas dos semanas han sido inolvidables y caóticas al mismo tiempo. Como habéis visto, el viaje comenzó bastante mal, con Patrick, que decidió no querer llevarme al aeropuerto. Y la verdad es que no sé si vosotros sentís eso, pero a veces en mí como que mi instinto se despierta y me hace sentir que hay cosas que no debería hacer o cosas que sí que debería hacer. En este caso no le escuché porque la verdad que llevaba como dos años sin ver a mi familia y bueno pues eh, por motivos eh, de la vida mi madre necesitaba mi apoyo, mis hermanas también y yo sentía no la obligación pero la necesidad de estar allí con ellas en un momento difícil y también que bueno ahora me estoy adentrando más en lo que va a ser el verdadero viaje y Sé que después de dar el paso de salir de Turquía, ir a Madrid, que es de donde yo soy, por cierto, va a ser mucho más complicado. Así que bueno, decidí jugármela y, y ir a por todas y, y coger ese vuelo. Irme del camión fue bastante difícil, pero tengo que decir que hasta llegar a Madrid las cosas se fueron más o menos arreglando. Nadie consiguió que los mecánicos vinieran, desmontaran la caja de cambios, la arreglaran, la remontaran... Y bueno, yo llegué a Madrid y el reencuentro con mi familia fue épico. Porque ya os he dicho que hacía dos años que no les veía y entre mi familia y yo hay mucho, 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 mucho amor. Lógicamente, y como amo y soy fan de la comida española, fui recibida con un montón de tortillas de patata, que es mi plato favorito, que si no lo habéis probado o sea, y no sabéis cómo se hace, dejadmelo saber en los comentarios que os hago un vídeo de la receta porque de verdad es algo que creo que todo el mundo debería probarlo una vez en su vida. Tengo que decir que sin duda el mejor momento fue la típica sorpresa que le hago a mi abuela cada vez que voy, que nadie le dice que voy y llego. Siempre es el momento más emotivo, porque mi abuela es un sol y es solo amor y 
bueno, hacerla llorar es como mi objetivo cada vez que voy a Madrid. Y la verdad es que el reencuentro con ella fue muy, 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 muy bonito. Ah, pero vosotros vais a ir. Coño, Mari. ¿Y quién es esta? Mari. Mari. Pero bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no me lo habéis dicho? Es el médico. 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 Ay, mi niña. Pasar un día con mi familia es una de esas cosas que yo elegiría antes que, que me dieran la lotería. Porque la verdad es algo con lo que no vivo día a día y lo que más echo de menos de lo que es el momento de viajar. Que tengo que decir, cada vez que voy a Madrid me doy cuenta que yo no podría volver a vivir allí. Pero es verdad que en el día a día, pues una de las cosas que más echo de menos y más echo en falta es mi familia. Por si no os habíais dado cuenta, y si os picaba la curiosidad, que yo esté loca, no viene así. Mi familia está exactamente igual de tarada que yo. Es algo genético, o sea. Pero guachir, guachir, guachir. Pero guachir de toda la vida. A nosotros nos encanta reírnos, disfrutar de la vida y hacer el mongolo y el idiota es algo común entre mi familia cuando nos reunimos todos juntos y no podemos dejar de reírnos. Es algo que pasa así y que pasará siempre así y es algo que es genético que nadie entiende y que todo el mundo piensa de mi familia que estamos todos locos. Y ya os he dicho que lo que más odio de viajar es tenerles lejos, pero la parte positiva es que cada vez que voy a, a verles a Madrid ocurren todas esas cosas que a mí me hacen ilusión de vivir con ellos, que significa comer la paella de mi padre, que mm, os lo juro es la mejor paella que existe en este mundo, Pasar tiempo con mi familia, con mis eh, padres, con mi abuela, con mi tía, con mis tíos, con mis primos. Pero sobre todo, pasar tiempo con mis hermanas. Porque mis hermanas, tengo dos hermanas pequeñas, por cierto, que son maravillosas, preciosas, lo mejor que existe en ese mundo. Y pasar tiempo con ellas para mí es oro. O sea, son lo máximo, las amo desde aquí, chicas. Os quiero. Como ya sabéis, yo soy viajera y mis hermanas están empezando a hacerlo, así que desde hace ya algún tiempo teníamos pendiente el poder hacer una escapada las tres juntas. Así que esta ha sido la oportunidad de coger unas tiendas de campaña e irnos a vivir el sueño de una de mis hermanas que está enamorada de un lugar en el norte de España porque estaba aprendiendo a hacer surf allí. Así que nos llevó directas a San Vicente de la Barquera a vivir su sueño y a conocer a sus amigos. Y lo más guay de todo es que al final no fuimos las tres solas, es que nuestros primos se juntaron al grupo y se vinieron con nosotros a vivir por primera vez los cinco juntos en un camping, en un campamento de surf. La experiencia de hacer surf fue increíble, lo que lógicamente, como fue mi primera vez, y había una corriente y un viento que era imposible, no fui capaz de remar y grabar al mismo tiempo. Pero la verdad que me encantó y seguramente de que tenga la oportunidad repetiré porque fue una experiencia muy, muy chula. No os voy a mentir, eh, durante dos horas que alquilé la tabla quizás me subí de pie en una ola dos veces. <risa> es súper físico y a día de hoy entiendo por qué los surferos tienen ese cuerpo de dios griego porque os juro que cuando acabé eh, mis brazos eh, eran como dos morcillas colgantes en una carnicería. O sea, así os lo digo. Pero bueno, después de toda esta experiencia y este viaje increíble y primer viaje con mis hermanas... Llegó el caos. Flaca, vamos. Bueno, pues en cierto momento de este viaje tan esperado recibo una llamada de Nadine llorando, diciéndome que Manny está muerta. Yo sé que muchos de vosotros, y sobre todo los que no tenéis animales, nunca vais a poder entender la relación que yo tengo con mis animales. Pero al final ellos son mi familia porque son los que están día a día conmigo y los que en los momentos malos me hacen sacar una sonrisa. No quiero entrar en detalles porque no me apetece ponerme melodramática, pero podéis imaginaros que mi mundo se derrumbó en lo que es básicamente un segundo. Porque estar lejos de mi familia, de mi camión, haber dejado la responsabilidad a Nadine, cuando desde el minuto uno yo sabía que no tenía que haberlo hecho, pues no fue agradable como sentimiento estando tan lejos. Fue muy desagradable porque yo fui con un objetivo a Madrid que era disfrutar de mi familia, cosa que hice la mitad del viaje, la otra mitad 
Estaba buscando la manera de volver, poder volver lo antes posible hasta el camión. No es fácil porque, bueno, aunque pensáis que Turquía y, Ma y Madrid están cerca, la combinación al lugar donde yo estaba en Turquía era horrible. La vuelta fue desastrosa. He tenido que coger eh, tres aviones, he pasado por cinco aeropuertos... No lo vuelvo a hacer en mi vida. O sea, me he dado cuenta de por qué yo elegí la van life después de haber viajado tanto en avión. No sé cómo la gente puede seguir haciendo. O sea, fue eh, horrible. He llegado a casa y es un cúmulo de sentimientos y no sé ni por dónde empezar a explicaros, pero no sé ni cómo hacerlo. En fin. Ya os he dicho, no quiero entrar en detalles, pero la situación a día de hoy en mi vida ha cambiado bastante mentalmente. Los planes han cambiado, la situación ha cambiado y bueno, tampoco he tenido mucho tiempo para asimilar cualquier cosa porque hoy se acaba mi, mi, mi permiso de residencia en Turquía. Eso significa que mañana no puedo estar más en Turquía y yo... Eh, dejé mi camión en van. El plan era ir a Irán. Lo que pasa que para eh, recibir la visa de Irán eh, tengo que recogerla, o sea, la puedo hacer online, pero tengo que recogerla en un consulado iraní. El consulado iraní de, eh, en Turquía hay varios, en las grandes ciudades, lógicamente, y en algunos pueblos cerca de la frontera. ¿Qué pasa? que el lugar donde estaba más cerca de mí, de la frontera, estaba bastante lejos de donde yo estaba. Así que, bueno, pues me he dado cuenta que quizás cruzando a otro país antes y cogiéndolo en el consulado de ese país, acabe antes. Vamos, que mi vida es un jaleo a día de hoy. Y bueno, espera que tengo que andar porque es que si no los perros eh, pues se quedan ahí parados. Flaquita, ¿qué pasa? Que si no ando yo no andas. Pues este es el mapa básicamente de donde estoy situada, donde está el consulado iraní en Turquía y donde está el consulado iraní en el país más cercano. Los que ya sabéis un poco de geografía, ya sabéis cuál es el país. Los que no, es un país al que yo creo que nadie elige como destino de vacaciones. No sé por qué, os lo diré cuando lo descubra, porque es al país hacia donde me dirijo. Estoy más o menos a unos 120 kilómetros de la frontera. Ayer me paré a dormir aquí porque, bueno, pasar la frontera de noche tampoco me convencía. Sobre todo porque no sé cómo va a ser la situación cuando llegue. Eh, la verdad que tengo muchas ganas de ir porque eh, de gente que yo conozco y que ha estado, es un país maravilloso, con gente súper acogedora, con cero conflictos y con un amor hacia las otras personas que no cabe en el corazón de las personas. Lógicamente, eh, la tele y las noticias dicen otras cosas. Yo, como soy de esa clase de personas que le gusta juzgar por uno mismo, quiero ir a verlo con mis propios ojos. Vamos, arriba. Uy, las patas, arriba. Uy, la plaquita. Así que ahora estoy preparándome para cruzar la frontera entre Turquía e Irak. Los pues que ya me conocéis un poco sabéis que no soy de esas personas que les gusta planificar y organizar los viajes, así que no tengo ni idea de lo que voy a hacer de aquí a unas horas. Lo único que sé es que tengo que darme prisa porque antes del día de hoy tengo que salir de Turquía. Si queréis saber qué pasa si no salgo de Turquía, eh, por lo que me he informado, tengo que pagar una multa que no es muy alta, pero el problema es que de que tienes que pagar aunque sea solo un día, que quizás sean 3 euros, te prohíben entrar en Turquía durante 5 años. Cosa que no quiero que suceda porque... Amo Turquía, primero. Y segundo, porque si pasa cualquier cosa y tengo que volver a Europa, tengo que pasar por Turquía. Así que, chicos, espero que no pase nada, primero de todo. Segundo, si queréis apoyarme, chicos, si queréis apoyar el canal, dadle a like. Si tenéis alguna pregunta, si queréis darme tips, cosas que puedo hacer en Irak, porque a lo mejor conocéis a alguien que ha estado o habéis estado vosotros mismos, dejadmelo en comentarios porque lo agradecería, que no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Y sobre todo, chicos, suscribiros porque esto es el inicio del viaje. ¡Hasta luego!